നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ജസ്റ്റ് എൻക്ലോസസ് എ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഫൈൻ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്പിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ സർക്കുലർ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു സ്ഫിയർ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് എന്നറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ എന്നതാ ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സ്ഫിയറിന്റെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആർ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ സ്ഫിയറിന്റെ ഇവിടം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഇതും റേഡിയസ് ആണ് ഇതും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ആർ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അല്ലെ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ ആർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്പിയർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്പിയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസറും ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ വരും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ വരും എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേഡിയസ് ഇവിടെ ആർ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയയും ഉണ്ട് സ്ഫിയറിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഇനി ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിലിണ്ടറിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ടു പൈ ആർ എച്ച് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സിലിണ്ടറിന്റെ എന്ത് വേണം റേഡിയസും വേണം ഹൈറ്റും വേണം അപ്പൊ സിലിണ്ടറിന്റെ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് ടു ആർ ആണ് അപ്പൊ അതിങ്ങോട്ട് എഴുതാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇനി അടുത്തത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് രണ്ട് ആർ ചേരുന്നതാണ് അതായത് ടു ആർ ഇനി കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ എച്ച് നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു പൈ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു റേഡിയസ് ആർ തന്നെയാണ് എച്ച് എന്താണ് ടു ആർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പൈ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഫോർ പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടി സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഏരിയ സബ്കെയിൻഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും കിട്ടിയതിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ എഴുതണം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിക്വയർഡ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സ്പിയറിന്റെ റേഷ്യോ ഈസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഷ്യോ ഈസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് സോ റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ ബാക്കി വണ്ണേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ഈസ് ടു വൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവനുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം